Si un cliente te dice no cuando le presentas una propuesta comercial, ¿sabes qué es lo que hay que hacer para que te termine comprando? Pues quédate conmigo porque te voy a contar paso a paso el sistema para que al final te termine diciendo que sí. ¡Comenzamos! Hola imparable, soy Beatriz Marcos, experta en crecimiento empresarial para negocios de servicios y creadora del método Vender sin salir a vender. Si quieres doblar tus ventas y no te gusta nada vender, este es tu canal. Así que suscríbete y activa la campanita. También puedes darme un like, es muy fácil para ti y a mí me ayudas un montón. Muchas gracias. Mira, desafortunadamente, no siempre que presentamos una propuesta comercial para vender nuestros servicios, nos van a decir que sí. Ojalá, eso sería el mundo ideal, ¿verdad? Así que tranquilo, si te han dicho que no más de una vez, no significa que no te vayan a comprar, sino que significa que tienes que dar algún paso más para que lo haga. En términos generales, los estudios dicen que solo alrededor del 2 al 5% de las ventas se cierran en el primer contacto. Esto significa que nada más y nada menos hay casi un 98% que no se cierran en la primera interacción. Si tú eres de los que lo consigue, enhorabuena porque eres un crack imparable. Pero para que ese 98% restante termine comprando, hacer seguimiento es fundamental. Los datos dicen que alrededor del 80% de las ventas necesitan al menos 5 acciones de seguimientos antes de comprarte. Algunos estudios indican que incluso la gran mayoría de ese 80% por ciento de ventas se lleva a cabo entre el contacto 5 y el 15 así que imagínate la gran cantidad de clientes que tú te estás perdiendo si no haces un buen seguimiento la mayoría de la gente no lo hace les da vergüenza porque piensan que pueden parecer pesados y tú imagínate que el 98 de las ventas se cierra con el seguimiento como hemos dicho antes así que no es que no seas un pesado es que estás dejando de hacer lo que tienes que hacer para poder vender así que no te cortes porque es importante que sepas que hacer un buen seguimiento no es que seas un plasta o un pelma, sino que estás demostrando que eres todo un profesional. Pero, ¿cómo se hace ese seguimiento? Pues en la reunión en la que has presentado la propuesta, él te ha dicho que no sabe aún qué hacer, que necesita tiempo para decidir o que te tiene que comparar con otras propuestas, pues en este caso tú no tienes que esperar a que sea él quien te llame para decirte qué es lo que ha decidido, porque a lo mejor te llama o a lo mejor pues no te llama. Así que lo preferible es que tú tomes la iniciativa, que cojas las riendas del seguimiento de la propuesta y que le preguntes algo así como ¿y cuándo crees que habrás tenido tiempo para revisar la propuesta? y le propones un día en el que tú le vas a llamar o le vas a visitar para que te cuente. Puedes decirle algo así como ok, entiendo que tienes que revisar la propuesta y que entonces necesitas unos días. ¿Qué te parece si te llamo la semana que viene el jueves por la tarde o el viernes por la mañana alrededor de las 12 y comentamos? Imagínate que llega el jueves por la tarde tal como tú le has dicho, tú le llamas y tu potencial cliente te dice que ha decidido hacer el proyecto con otro proveedor, que no te lo da a ti. Has perdido la venta. ¿Sabes lo que hace la gran mayoría de la gente? Nada. No hacen nada. Es como que se dan por vencidos, asumen la derrota, se van a su casa con el rabo entre las piernas. Pero tú aún puedes hacer mucho por tu negocio, así que no lo des todo por perdido. Si tuviéramos la mala suerte de haber perdido la venta y que nos diga que se la va a dar a otro proveedor, es muy importante saber por qué has perdido esta operación. Porque en este caso puedes aprender y puedes mejorar para futuras ocasiones con este cliente o con otros. Le tienes que preguntar cuáles han sido los motivos por los que no te ha comprado a ti. Funciona muy bien decirle algo así como, hoy he trabajado muy duro para poder ser tu proveedor y me gustaría saber qué es lo que yo he hecho mal o qué es lo que he dejado de hacer para que te hayas decantado finalmente por otro. Cuando uno se pone en una situación vulnerable y humilde, pues es mucho más fácil que el cliente te dé esa información que es tan valiosa para ti y eso para ti ya es una victoria porque habrás descubierto en qué parte estás fallando y lo vas a poder corregir para la siguiente vez a mí en estos casos cuando pregunto qué es lo que no he hecho o en qué he fallado y me lo dice yo intento otra vez recuperar la venta y les digo algo así como y si yo corrijo esto y lo incluyo en mi propuesta trabajarías conmigo en el mundo de la venta hay una frase muy famosa que es, el dinero está en el seguimiento realmente esto lo que significa es que es muy difícil como decíamos vender siempre a la primera o la primera vez que tú tienes contacto con este cliente o la primera vez que le presentas una propuesta y que si haces un seguimiento adecuado vas a terminar por venderle por tanto no te lo tomes como una derrota debes saber que los noes no significan jamás voy a trabajar contigo sino que significan en este momento decido trabajar con otro pero puede ser un sí en el futuro ahora bien para que tú tengas ese sí tú vas a tener que trabajar duro él no va a ser quien dentro de un año y medio aparezca y te llame por 
por teléfono y te diga oye que he cambiado de opinión y que ahora sí que quiero trabajar contigo tú tendrás que hacer una labor de seguimiento para que no se olvide de ti y para que sepa qué tal le va ¿no? con ese nuevo proveedor para estar cerca del potencial cliente en el momento que quiera cambiar etcétera yo lo que suelo hacer es que les pido permiso y les pregunto algo así como oye entiendo que has tomado la decisión de trabajar con otro proveedor eh, a ti te importaría que yo te llamase dentro de medio año o cinco meses o lo que sea y me cuentas qué tal te va normalmente nunca te dicen que no nunca te dicen oye mira no te quiero volver a ver en mi vida no quiero saber nada más de ti y entonces te dejas la puerta abierta para llamarles después y volverles a visitar yo así he conseguido ventas cinco años después ocho años después mucho tiempo después de visitarles la primera vez y después de haber obtenido un montón de noes pero después si tú estás ahí llega el momento en el que el no se convierte en un sí veamos ahora oye y durante cuánto tiempo debes hacer un seguimiento de una no venta tú imagínate que estás intentando hacer un seguimiento de una oferta que has pasado y que no vendiste entonces te pones a llamar al cliente y el cliente no te coge el teléfono le pasas un mail y no te responde qué haces debes no insistir nunca más y darte por enterado debes seguir llamando cuántas llamadas son las correctas a partir de cuando eres un pesado y es contraproducente llamar hay veces que cuando deciden que no te van a comprar desaparecen no hay manera de dar con ellos parece que se los haya tragado la tierra se encierran en sí mismo y no te dan feedback te ha pasado esto alguna vez a mí sí y fastidia mucho pero tienes que saber que normalmente el cliente no lo hace porque es un absoluto desconsiderado sino que en general a las personas y sobre todo los caracteres latinos nos cuesta nos sabe muy mal mirar a una persona a la cara y decirle no voy a trabajar contigo sino con otro como es una situación incómoda pues intentan evitarlo como nos pasaría a nosotros también pero eso no significa que tú te vas a rendir pues porque el 80% de las ventas necesitan más de 5 intentos de seguimiento para que te digan que en sí alucina y tú dejando de llamar porque creías que eres un pesado bueno pues quieres saber qué hacer cuando le has llamado esas 6 7 veces y el cliente no te ha dado respuesta no coge el teléfono y no consigues hablar con él pasa de ti totalmente bueno pues si después de todos estos intentos no has tenido noticia del potencial comprador ahora le envías un correo electrónico de cierre eres breve y amable les dices que estás ahí para lo que necesiten si algún día lo consideran pero que ya no vas a escribirle más para este motivo a mí me gusta decir que les vas a contactar en seis meses por ejemplo para saber cómo les va y si han resuelto su problema de esta manera otra vez te vuelves a dejar la puerta abierta para una posible venta futura esto es lo que yo he hecho durante toda mi trayectoria profesional incluso cuando me decían a la cara oye mira Beatriz es que prefiero a otro proveedor yo nunca me daba por vencida y les decía algo así como oye a ti te importa que te llame dentro de seis meses a ti te importa que te llame el año que viene a ti te importa que te llame dentro de tres meses y me cuentas cómo te va y qué te dicen pues claro mujer claro que puedes llamarme sin problema tú piensas que a las personas en general nos gusta ser amar pocos disfrutan disfrutan siendo un ogro así es como yo he cerrado un montón de ventas ha habido ocasiones que después de cinco años o de ocho años es cuando la he cerrado pero no importa lo importante es que mi, de, de mi listado de potenciales clientes poco a poco iban cayendo uno detrás de otro ¿Por qué? pues porque somos imparables y nunca nos rendimos y por último la autopsia de ventas perdidas si el comprador ha decidido trabajar con otro proveedor tú aún puedes hacer algo por tu empresa en lugar de marcharte sin más vas a preguntarle por qué tú no has ha sido el elegido averigua qué es lo que pasó no siempre te van a responder pero tú lo tienes que intentar es muy importante que conozcas las razones exactas por las que tú has perdido la venta saber por qué se lo han dado a otro qué es lo que le han ofrecido los demás que tú no le ofreciste por qué creen que ellos son mejor ok saber por qué no te compraron a ti y compraron a otros te va a ayudar para que en próximas reuniones con él o con otros eh, clientes del sector o de otros sectores puedas mejorar por qué le han comprado a otro qué es lo que ellos han hecho que tú no has hecho las razones pueden ser un montón pero a grosso modo podemos mencionar estas cuatro como las más frecuentes uno el competidor tiene una experiencia más importante relacionada con este servicio o el competidor tiene más recursos internos que tú o me he sentido más seguro de que el competidor podía resolverme el problema o la cultura de la empresa del de competidor encaja mejor con nosotros cuando el cliente perdido te explica cuáles son esas razones por las que se ha ido con otro proveedor yo te aconsejo que te vuelvas al despacho y 
escuches la grabación de tu reunión con él y repases en qué momento se habló de eso, de ese tema por el que él al final se ha decantado. Si se lo preguntaste, si no se lo preguntaste, cómo respondió, etc. Y así vas a comprender en qué fallaste y qué podrás mejorar la próxima vez. Y el último paso para hacer un seguimiento de ventas es mantén el contacto. Para las ventas B2B a negocios, mi recomendación es que siempre les envíes una solicitud de conexión por LinkedIn. Normalmente durante el proceso de ventas lo puedes ya hacer y también seguir al perfil de la empresa. Pero no tienes que esperarte a que te hayan rechazado la propuesta. Desde el mismo momento que has tenido como mínimo una conversación con él, le pides contacto. Te interesa revisar su perfil para comprender cuál es el puesto de responsabilidad que él tiene en esa empresa. Cuáles son los antecedentes de él como directivo, dónde trabajó antes, en qué tipo de empresas, con quién ellos están conectados, a lo mejor tal vez con tus competidores. Los trabajos y los correos electrónicos cambian, pero generalmente tú puedes seguir a una persona durante toda su vida a través de LinkedIn. Para las ventas B2C, es decir, a particulares, lo mejor es enviar un correo electrónico periódicamente para decirles que todavía te encantaría ganar el negocio, ofrecerle un incentivo para que compre contigo, como por ejemplo un descuento, etc. Incluso si pierdes el negocio porque ha decidido hacerlo con un competidor, tienes que seguir en contacto con él porque nunca se sabe cuándo esa persona se va a sentir insatisfecha con ese proveedor y quiere un cambio. Esta es la ventaja de vender servicios. Porque imagínate, si alguien se compra una batidora y ya han pasado los tres meses del periodo de garantía, si luego está descontento no la puede devolver y lo más probable es que se espere a que se rompa para cambiar de batidora. Sin embargo, los servicios como normalmente se consumen de manera recurrente, tú has decidido contratar con un proveedor y a los cuatro meses estás a disgusto, no estás contento y puedes perfectamente cambiar a otro proveedor. Así que ahí tienes que estar tú haciendo el seguimiento para llevarte la venta. Y si quieres saber cómo poner el precio exacto a tus servicios en tu negocio, no te pierdas el vídeo que te dejo aquí arriba. Bueno, imparable, ¿qué tal? ¿Te ha gustado el vídeo? Pues venga, si te ha gustado, puedes darme un like que a mí me ayuda un montón y para ti es súper fácil. Suscríbete al canal y activa la campanita si quieres que te ayude a ser un empresario imparable. Y ya sabes que si aún no has llegado donde tú quieres, tranquilo, no es que no seas capaz, tan solo necesitas aprender algo que hoy aún pues no sabes. Muchas gracias por seguirme, ya sabes que me encanta ver a los imparables luchando por su sueño, así que nos vemos en el próximo vídeo y seguro que ahí arriba en la cima. Chao imparable. Y si quieres doblar las ventas sin salir a vender, apúntate ya a la lista de espera de mi taller Despega. Link envío.